students i'm your srinivas faculty of english students manaki 24 special verbal lo nu right am is our was our lo nechukunnam stages konni stages do does need lo kuda konni stages nechukunnam have has had lo konni stages nechukunnam may might lo konni stages nechukunnam can no could lo kuda konni stages nechukunnam will would kuda konni stages nechukunnam kada anni inch inch mude se nalage nalage stages laage cheppan ప్రతి స్పెషల్ వర్క్ కూడా నాలుగైదు స్టేజ్ల దాకా చెప్పాను రైట్ నేను చెప్పిన ఈ స్పెషల్ వర్క్స్ అన్ని స్టేజెస్ కూడా నా సిన్సియర్ అడ్వైస్ టు వన్ అండ్ ఆల్ ఈజ్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి ఫాలో అయితేనే వస్తుంది ఎప్పుడు కూడా అయితే ఫాలో అయిపోతే రాదు అందరూ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఏ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు నాకు ఆ సిద్ధాంతం నమ్మను నేను ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఏ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ తప్పు పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ఏ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ ప్రాక్టీస్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి లేకపోతే రాదు కదా సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నేను చెప్పిన స్టేజెస్ అట్లీస్ట్ రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకేనా నేను అన్నీ కూడా నాలుగైదు స్టేజ్లు చెప్పాను ప్రతి స్పెషల్ వర్బు నాలుగు ఒక యామేజ్ ఆర్ వస్ వర్లు మాత్రం ఎనిమిది స్టేజ్లు చెప్పాను కదా నేను విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను అప్పుడు నా దాంట్లో మీరు కనెక్ట్ అవుదురు కానీ ఆ లింక్ ఇస్తాను మీకు ఆ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మొత్తం అన్ని స్టేజ్లు కాకుండా ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తాం అనమాట అప్పుడు ఈ లోపలిగా నేను క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసే లోపలిగా మీరు ఏం చేస్తారంటే హార్డ్లీ పండగ కలిపి స్టార్ట్ చేసేస్తాను జనవరి ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఈ లోపలిగా మీరు ఈ చెప్పిన స్టేజెస్ అన్నీ చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి చేయడంలో మీరే చెప్తారు నాకు ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్ ఈ మాత్రం స్టేజ్లకే ఈ మాత్రం నేను చెప్పిన ఈ క్లాసులకే ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది మీకు అది మీరే చెప్తారు నాకు కమెంట్ చేసి చెప్తారు నాకు సార్ మీరు చెప్పినట్టు కరెక్ట్ సార్ అని రాసిస్తాను తెలకాయత మీద ఇక్కడ ఇంకోటి తెలుసా స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్తే దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ డిజైర్డ్ మార్క్స్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ అనుకూడదు దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ డిజైర్డ్ మార్క్స్ డిఈఎస్ఐఆర్ఈడి డిజైర్డ్ మార్క్స్ అంటే అనుకున్న మార్క్స్ రావట్లేదు ఎందుకని అనుకుంటాడు బయటకు వచ్చి అరే నాకు ఇంగ్లీష్ అంత బాగవచ్చు కదా ఎందుకు ఫెయిల్ అయిపోయినా ఇంగ్లీష్లో అనుకుంటాడు కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్కి కలోక్యుల్ ఇంగ్లీష్కి చాలా తేడా ఉంది కలోకిల్ అంటే వాడుక భాష నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు ఏది మాట్లాడినా ఎవరు పట్టించుకోరు నువ్వు ఏ మాట్లాడి ఎవరు పట్టించుకోరు కానీ యూ పుట్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ ద పేపర్ దెన్ ద పిక్చర్ విల్ బి డిఫరెంట్ మనం అనుకున్న భావాన్ని పేపర్ మీద పెట్టినప్పుడు అప్పుడు సినిమా వేరేగా ఉంటుంది ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ సీరియస్ ప్రతిదీ సీరియస్గా కన్సిడర్ పరిగణిస్తారు అందుకనే కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్ రావాలంటాను కాంపిటేటివ్ ఇంగ్లీష్ రావడం వలన ఎక్సలెంట్గా మనం మాట్లాడే భాష అద్భుతంగా ఉంటుంది అందుకనే మీకు చాలామంది అడుగుతుంటే నేను సార్ ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయమంటారంటే నేను చాలామందికి ఐ అడ్వైజ్ మెనీ ఎ స్టూడెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ టు ఫాలో ద హిందూ పేపర్ మిగతా పేపర్స్కి హిందూ పేపర్స్కి తేడా ఏంటంటే హిందూ పేపర్లో వాడి ప్రజెంటేషన్ అంతా కూడా ఈ స్ట్రిక్ట్లీ యాడ్హెస్ టు గ్రామర్ గ్రామర్కి కట్టుబడి కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అందుకనే హిందూ పేపర్ ఇంగ్లీష్ అంతా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు అదర్ పేపర్స్ సూపర్ సూపర్ హిందూ పేపర్ యాజ్ పర్ టీ ఎడిటోరియల్ పేజ్ అద్భుతం నేను కూడా మీకు చెప్పేదంత కూడా కాంపిటేటివ్ స్టైల్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తున్నాను మళ్ళీ మాట్లాడుంటే చొక్కలు కనబడాలి అవుతా వాళ్ళకి అబ్బా ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారా బాబు ఇంగ్లీష్ అనుకోవాలి అలా మాట్లాడడం కోసమే ఇంత ఇంత కష్టపడి విల్ అంటే ఏంటి వుడ్ అంటే ఏంటి షల్ అంటే ఏంటి షుడ్ అంటే బేసిక్స్ నుంచి ఇంచుమించి ముప్పై టాపిక్లు కవర్ చేస్తాను మీకు థర్టీ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాను స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి లేకపోతే రావు నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది ఒక నాలుగైదు వందల వెర్బులు పట్టుకుని ఒక ఐదు ఆరు కన్స్ట్రక్షన్స్ పట్టుకుని టెన్సెస్ అనే టాపిక్తో ఇంగ్లీష్ రాదు రాసిస్తా ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఇవాళ మనం కొత్తగా నేర్చుకుని చూడండి మీకు ఇంకోటి మా పాయింట్ మర్చిపోయాను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దగ్గర నేను పేపర్ చూశాను అందులో ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చేటు వాళ్ళు స్టూడెంట్స్కి షీఈస్ ప్రెగ్నెంట్ బై త్రీ మంత్స్ అని ఇచ్చి కరెక్ట్గా సెంటెన్స్ అన్నాడు కరెక్ట్గా సెంటెన్స్ అంటే అనుకున్నారు చాలామంది నైంటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ షీ ఓకే ఈజ్ ఓకే ప్రెగ్నెంట్ ఓకే త్రీ మంత్స్ డ్యూరేషన్ ఓకే ప్రాబబ్లీ ప్రిపోజిషన్ బై తప్పు అవుతుందేమో అని వాళ్ళు ఆలోచించి బై బదులు ఎవరు తోచిన వాళ్ళ విధంగా వాళ్ళకి నచ్చిన ప్రిపోజిషన్ విత్ పెట్టి కూడా ఒకడు టూ పెట్టి కూడా ఒకడు హాఫ్ పెట్టి కూడా ఒకడు ఏమేమో పెట్ట
ఆశ్చర్య పోతారు చెప్తే షీ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ అనకూడదు షీ ఈస్ కన్జీవ్డ్ అనాలి షీ ఈస్ కన్జీవ్డ్ బై త్రీ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ అనకూడదు వాడకూడదు అది ఇంగ్లీష్ కాదు ఏదో దేవభాష ఎప్పుడు వాడాలి తర్వాత చూద్దాం ఆమె మూడు నెలలు గర్భతో గర్భవతి అనడానికి షీ ఈస్ కన్జీవ్డ్ బాయ్ త్రీ మంత్స్ షీ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ బాయ్ త్రీ మంత్స్ అనకూడదు అది ఇంగ్లీష్ కాదు చూసా అందుకనే అందుకనే స్టూడెంట్స్ మీరు ఏం చెప్తారంటే కాంపిటేటివ్గా నేర్చుకోండి ఇంగ్లీష్ దానివల్ల పర్ఫెక్ట్ ఏ భాషను అంతే అండి కాంపిటేటివ్గా నేర్చుకుంటే లాంగ్వేజ్ అంటే కాంపిటేటివ్గా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు తెలియదు అంతే అండి మనం మాట్లాడే దగ్గర కొన్ని వేల మిస్టేక్స్ ఉంటాయి గొప్ప స్పీకర్ అవ్వాలంటే భాష మీద గ్రిప్ ఉండాలి భాష మీద గ్రిప్ ఉండాలంటే ఒకాబులరీ రావాలి గ్రామర్ రావాలి కన్స్ట్రక్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అప్పుడు మనం జమ్ అయిపోతాం భాష మీద అప్పుడు వీ కెన్ బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ స్పీకర్ మళ్ళీ స్టేజ్ ఎక్కి మైక్ పట్టి మాట్లాడే స్వెల్ బౌండ్ అయిపోవాలి మంత్ర ముగ్ధులు అయిపోవాలి అవుతున్నాడు అమ్మ బాబు ఏం ఏం స్పీచ్ రాబు ఎంత భాష ఎంత చక్కటి భాష భాష మీద ఎంత గ్రిప్ ఉందని అలా అనుకోవాలి అది ఈజీగా అవ్వచ్చు మనం పట్టుదల ఉంటే మనిషి సాధించలేని ఏది లేదు ఈ జిందగీలో ఓకే మీ అనకాతలు నేను ఉన్నాను నాతో పాటు జర్నీ చేయండి ఓకే రైట్ మై స్టూడెంట్స్ ఇవాళ మనం కొత్తగా నేర్చిన స్పెషల్ ఆఫ్ స్టేజ్ అంటే షల్ షుడ్ ఇది మీద కూడా ఒక మూడు స్టేజులు చెప్తాను యాక్చువల్గా ఒక పది స్టేజులు ఉంటాయి ఓకే ఒక మూడు స్టేజులు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అందాక ఫస్ట్ స్టేజ్ వన్ షల్ ఏమో ఇంట్రాగేటివ్లో ఫస్ట్ పర్సన్తో ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఎవరు ఐ ఉయ్ అనమాట ఫస్ట్ పర్సన్తో సలహాలు ఇచ్చుటకు లేదా అడుగుటకు అలాగే ఆఫర్ సర్వీస్ ఆఫర్ సర్వీస్ అంటే సేవ అంటే ఇట్ మీన్స్ నీకు ఏదైనా హెల్ప్ చేస్తాను సర్వీస్ చేస్తాను అని అడగడానికి అంటే అంటే చూపిస్తాను కంగారు పడకండి బొత్తిగా ఆఫర్ సర్వీస్ అంటే దీన్ని కూడా భయంకరంగా తెలియదు వస్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది అందుకని కొంచెం ఇంగ్లీష్లో చెప్తా ఆఫర్ సర్వీస్ అంటే మీకు సెంటెన్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను కంగారు పడకండి ఏమ్మా ఆఫర్ సర్వీస్ అలాగే ఏమ్మా చూడండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్న ఆర్డర్స్ అన్న ఒకటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొరకు వాడదు సరే షల్ ఇంట్రాగేటివ్లో ఫస్ట్ పర్సన్తో సలహాలు ఇవ్వడానికి అడగడానికి ఆఫర్ సర్వీస్ సర్వీస్ ఆఫర్ చేస్తాం అంటే ఏంటో చూపిస్తాను కంగారు పడకండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొరకు వాడతారు అనమాట ఇన్స్ట్రక్షన్ అన్న ఆర్డర్ అన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకటే ఓకే డోంట్ వరీ డోంట్ కన్ఫ్యూ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ ద వర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఆర్డర్ ఓకే ఇక్కడ చూస్తారా చాలామంది డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అంటారు డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అంటే నువ్వు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అన్నాలి నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు అన్నప్పుడు డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అనకూడదు డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అన్నాలి ఓకేనా చాలామంది హే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అంటారు వీళ్ళ భావం ఏంటంటే నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు అని నీకు చెప్తున్నావు అని డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అంటే నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేయగల బాబు అని అర్థం చాలామంది తెలియదు డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అన్నాలి చాలామంది చాలామంది అంటే ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ భూమి మీద టీచర్స్ కానీ కాదని అంటుంది స్టూడెంట్స్కి తెలియదు సాధ్యం వరకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్న స్టూడెంట్స్ బాగా మాట్లాడుతున్న అనుకున్న వాళ్ళు చేసే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఇవన్నీ కూడా నేను స్టూడెంట్స్ని దృష్టిలో పెట్టి చెప్తాను తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి అంటే మిగతా ఏ టీచర్కి తెలియదని కాదు తప్పది నేను అందరి టీచర్లు నేను కూడా ఒకటి ఓకేమ్మా రైట్ చూడండి ఇప్పుడు షల్ ఇంట్రాగేటివ్లో ఫస్ట్ పర్సన్తో సలహాలు ఇవ్వడానికి సలహాలు అడగడానికి సర్వీసులు ఆఫర్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కోసం వాడతారు అంటే ఏంటో చూద్దాం చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఒక్క ఇన్స్టాల్ బ్రీఫ్గా చెప్తాను చూడండి పర్సన్స్ మూడు రకాలు ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఐ హుయ్ సెకండ్ పర్సన్ అంటే యు థర్డ్ పర్సన్ అంటే హీ షీ ఇట్ దే అందరూ చెప్పేది ఇదే నా ఇష్టం ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఐ హుయ్ కాదు యు అంటాను నేను నీకు అభ్యంతరం ఏంటి రైట్ యాక్చువల్గా అలా బట్టి పెట్టేకండి ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఏంటి చూడండి ద పర్సన్ హూ స్పీక్స్ మాట్లాడేవాడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ ద పర్సన్ హూ స్పీక్స్ మాట్లాడేవాడు ఫస్ట్ పర్సన్ ఓకే 
the person who speaks. Matlade Victor Purgola, first person. Prati person ke singular or plural on tar. Singular or plural. I we. Waka matarte, I, Oglana eku matarte, ekuman matarte, we. It is first person. Okay, Nama? Okay. Rend. Second person and the person who speaks to. It is good. Singular, plural. Singular, you are, plural, you are. If you have a shallow shoot, you can put a person in the middle of the doubt. If you have an interrogative, first person, doubt, you can put a clear shape. If you have a clear shape, you can put a shallow shoot. Right. The person who speaks to. Singular or plural? The person who speaks to. Singular or plural? Singular or plural? Because you are the same as you. You are the same as you. In the old English, T H O U thou ani var Bible lo chodon nata ve thou T H O U thou thou ante niu nu vela hu na hu anani ko pooro English lo how is thou ani var how na ma how is thou mere lao na ru vagla karna ekku mandin arada dal ki how are you ani var singular ki thou ani varu plural ki you ani var old English mere Bible chodon nata le spotne okay now, in modern English, you can use a word in the word in the singular or plural. That's it. Third person. Third person. The person who speaks about The person who speaks about यावर एक गुरिंची मार्ट लाता हो वाल थर्ड पर्सन सिंगलर प्लोर एक कर बोला एम्मा सिंगलर ही शी इट एक कर प्लोर हम दे दोस मलिज अपना चौड़ा है The person who speaks मार्ट लाडी वाले पुरु फर्स्ट पर्सन हो The person who speaks to ये हमारे दो मार्टलर तो हैं वो वाले सेकंड पर्सन हैं। The person who speaks about ये हमारे गुरिंची मार्टलर तो हैं वो वाले थर्ड पर्सन। प्रति पर्सन लोगों सिंगलर उन्होंने आरु प्लोर लोगों ने आरु। फर्स्ट पर्सन लोगों सिंगलर आई ही अगले का ना एक को मंदी मार्टलर थे प्लोर ले मो वो ही। सेकंड पर्सन को चलेट की ये हमारे दो मार्ट the person who speaks about the person who speaks about the person who speaks about the third person. If you speak about the third person, he speaks about the third person. If you speak about the third person, he speaks about the third person. If you speak about the third person, he speaks about the third person. If you speak about the third person, he speaks about the third person. Suppose, I will tell you. 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 Koili is a great cricketer. Koili is a Great cricketer. Who is the first person? I am. I am the first person. Who is the first person? I am the first person. You are the second person. Who is the first person? Koili. Koili is the third person. Right? So, who is the first person? Who is the first person? Who is the first person? Second person. Who is the first person? Third person. Here, some people are confused. They are confused. Sir, we need the second person. We need the second person. Come make a doubt. That's why I have to say that I have to say that I have to say that we need the second person and I have to doubt. In the village, I have to say that second person is not the second person. I have to say that second person is the second person. That's the example. Okay, here are the students. I have to say that. I have to say that there is a t-shirt. Okay? I have to say that student. Babu, you have to say that t-shirt. Here are the first person. I have to say that second person is the second person. I have to say that student is the second person. Third person or T-shirt. Then you need T-shirt to bound in a student to mark out the number. Make the students would have a statement when I got on in the JP. What I'm through second person of one who lay do. And again, we never second person. I got to talk about the second person. That's all.
ఓకే పది మంది ఉన్నప్పుడు ఒకటితోనే మాట్లాడుతున్నాను ఒక్కోసారి వాడే సెకండ్ పర్సన్ ఓకే సో ద పర్సన్ హూ స్పీక్స్ మాట్లాడేవాడు ఫస్ట్ పర్సన్ ద పర్సన్ హూ స్పీక్స్ టు ఎవరితో మాట్లాడతామో వాళ్ళు సెకండ్ పర్సన్ ద పర్సన్ హూ స్పీక్స్ అబౌట్ ఎవరి గురించి మాట్లాడతామో వాళ్ళు థర్డ్ పర్సన్ ఓకే రైట్ మై స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు చూడండి అలాగే ఇంట్రాగేటివ్ వాక్యం లేదు ఏం చెప్పాను షెల్లు ఫస్ట్ పర్సన్తో ఇంట్రాగేటివ్ వాక్యంలో అడ్వైజ్ అడగడానికి ఇవ్వడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి ఆఫర్ సర్వీస్కి ఉపయోగించదురు అని చెప్పాను అమ్మా ఫస్ట్ పర్సన్ తోటి ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే అంటే తెలిసిపోయింది మనకి మరి ఇంట్రాగేటివ్ అంటే కూడా తెలియాలి కదా ఇంట్రాగేటివ్ అంటే ప్రశ్నించే వాక్యాలు ఇంట్రాగేటివ్ అంటారు ఏమంటారమ్మా ప్రశ్నించే వాక్యాలని ఇంట్రాగేటివ్ అంటారు సెంటెన్సెస్ నాలుగు రకాలు ముందు ముందు చూద్దాం రైట్ ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని వాక్యాలు ఎలా ఉంటాయో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను మీ చేత షల్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ మీ బ్యాగ్ నన్ను తీసు రమ్మంటారా ఆఫర్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి అంటే సర్వీస్ చేయడానికి ఆఫర్ ఇస్తున్నాం ఆఫర్ సర్వీస్ అంటే అది అనమాట ఏమ్మా షల్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ మీ బ్యాగ్ మీ ఏజీ బ్యాగ్ ఏమా నన్ను తీసుకురమ్మంటారా నువ్వు వాళ్ళకి ఆఫర్ ఇస్తున్నావు ఏంటి సర్వీస్ చేయడానికి ఏం సర్వీస్ బ్యాగ్ వాళ్ళ బ్యాగ్ మోయడం అనేది ఒక సర్వీస్ కదా నీకు అందుకనే ఆఫరింగ్ సర్వీస్ అంటాడు ఆఫరింగ్ సర్వీస్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఎదుటి వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి మనం ఆఫర్ ఇస్తున్నాం అనమాట షల్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ ఇది ఆఫర్ అవుతుంది ఆఫర్ ఇస్తున్నావు వాళ్ళకి ఇదేమవుతుందమ్మా ఆఫర్ రైట్ షల్ వీ ట్రై ఎనదర్ మెథడ్ షల్ వీ ట్రై ఎనదర్ మెథడ్ మీరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు రాలేదు మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ ట్రై చేద్దామా చూడండి మనం మనము ఎనదర్ అంటే ఇంకొక ఇంకొక మెథడ్ అంటే పద్ధతి విధానము ఓకే ఇంకొక విధానము ప్రయత్నిద్దామా మనం ఇంకో మెథడ్ ప్రయత్నిద్దామా దీనికి రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు ఇది అడ్వైజ్ ఇక్కడ అడ్వైజ్ రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ కలిపి ఒక లెక్క చేస్తున్నాడు ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు రావట్లేదు అక్కడ మనం జనరల్గా వాడిని అడిగేవారు అరే మనం ఇంకో మెథడ్ ట్రై చేద్దామా అన్నావు అంటే నువ్వు సలహా ఇస్తున్నట్టుగానే భావించవచ్చు అతన్ని సలహా అడుగుతున్నట్టుగానే భావించవచ్చు రెండు రకాలుగానే చెప్పచ్చు ఇక్కడ భావన రెండు రకాలుగానే ఆలోచించవచ్చు అరే మళ్ళీ ఇంకో మెథడ్ ట్రై చేద్దామా అంటే నువ్వు సలహా ఇస్తున్నావు అలాగనే భావించవచ్చు ఇంకో మెథడ్ ట్రై చేద్దామని సలహా ఇస్తున్నట్టుగానే భావించవచ్చు అరే ఇంకో మెథడ్ ట్రై చేద్దామా అతని వాడిని సలహా అడుగుతున్నట్టుగానే భావించవచ్చు టోటల్గా ఇది ఏంటంటే అమ్మా అడ్వైస్ ఈ వాక్యం రెండు రకాలుగానే భావించవచ్చు నువ్వు సలహా ఇస్తున్నట్టు భావించవచ్చు సలహా అడుగుతున్నట్టు భావించవచ్చు రెండు రకాలుగా భావించవచ్చు రైట్ టోటల్గా ఇది అడ్వైజ్ అనమాట సో ఇలా ఇంట్రాగేటివ్ వాక్యాల్లో షెల్ అనేది ఆఫర్ సర్వీస్ సర్వీస్ ఆఫర్ సర్వీస్ ఎవరికైనా సేవ చేయడానికి ఆఫర్ ఇస్తున్న సందర్భంలోనూ అలాగే అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి అడ్వైజ్ అడ్డడానికి ఈ సందర్భంలోనూ వాడచ్చు చూడండి మూడోది షల్ వీ గో అవుట్ ఫర్ ఏ మీల్ అంటే షల్ వీ గో అవుట్ ఫర్ ఏ మీల్ మీల్ కోసం మనం బయటికి పెడదామా భోజనానికి బయటికి పెడదామా ఇది కూడా అంతే అడ్వైజ్ షల్ వీ గోట్ ఫర్ మీ మనం భోజనాన్ని బయటికి వెళ్దామా అంటే ఇక్కడ కూడా అంతే నువ్వు సలహా ఇస్తున్నావు వాడికి బోర్ కొట్టేస్తుంది ఎక్కడో రోజు ఎక్కడో తినడానికి అరే పోనీ వాళ్ళని బయటికి వెళ్దామా భోజనం చేయడానికి సలహా ఇస్తున్నావు నువ్వు బోర్ ఫీల్ అవుతున్నావు కదా రా అబ్బాయి బయటికి వెళ్దామా రోజు ఎక్కడో తింటున్నావు కదా అక్కడ కాకుండా ఇంకో చోట బయటికి వెళ్ళి తిందావా అని సలహా ఇస్తున్నట్టుగానే భావించవచ్చు ఏమా సలహా అడుగుతున్నావు అరే పోనీ భోజనం బయటికి వెళ్దామా వాడి సలహా అడుగుతున్నట్టుగానే భావించు టోటల్గా షల్ వీ గోట్ ఫర్ ఏ మీల్ అంటే అడ్వైజ్ దీన్ని అడ్వైజ్ ఇస్తున్నట్టుగానే భావించవచ్చు అడ్వైజ్ అడుగుతున్నట్టుగానే భావించవచ్చు సరే వండర్ఫుల్ నిజంగా స్టూడెంట్స్ దీన్నే ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు అది కూడా చెప్తాను ఫోర్ షల్ ఐ సర్వ్ యూ ఏ లిటిల్ మోర్ కర్రీ
షల్ ఐ సర్వ్ యూ ఏ లిటిల్ మోర్ కర్రీ మరి కొంచెం కూర నీకు వెయ్యమంటావా ఆఫర్ ఇదేంటి మాది ఆఫర్ ఇస్తున్నావు బాబు నీకు మంచి కొంచెం కూర అయినా షల్ ఐ సర్వ్ యూ ఏ లిటిల్ మోర్ కర్రీ ఏ లిటిల్ మోర్ అంటే మరి కొంచెం ఏమా కర్రీ అంటే కూర సర్వ్ అంటే వడ్డించనా షల్ ఐ సర్వ్ యూ ఏ లిటిల్ మోర్ కర్రీ నీ కొంచెం కూర వడ్డించనా మరి కొంచెం అనమాట వండర్ఫుల్ చూసారా ఇది కూడా ఆఫర్ ఓకే ఎందుకంటే కూర వడ్డించినా ఆఫర్ ఇస్తున్న వాడికి వడ్డించినా అని అందుకని దీన్ని కూడా ఆఫర్ కింద భావించాలి షల్ ఐ సర్వ్ యూ ఏ లిటిల్ మోర్ కర్రీ నీకు మరి కొంచెం కూర వడ్డించినా వండర్ఫుల్ చూసారా సెంటెన్సెస్ రైట్ జాగ్రత్తగా చూడండి స్టూడెంట్స్ ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ముందు ఈ సెంటెన్స్ అలా చూడండి జాగ్రత్తగా what time shall i come what time shall i come enni gantlaki rammantaru what time shall i come enni gantlaki rammantaru chusara identi di instruction redama instruction what time shall i come sir enni gantlaki rammantaru andi instruction adugutunna avathala nunchi ante వాళ్ళ నుంచి సూచన అడుగుతున్నాం అనమాట ఎన్ని గంటలు రమ్మంటారు అని అడుగుతున్నాం అంటే సూచన అడుగుతున్నాం ఎన్ని గంటలు రమ్మంటారో వాళ్ళు చెప్తారు సో ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్ అడుగుతున్నట్టుగా భావించాలి నువ్వు ఓకే వాట్ టైమ్ షల్ ఐ కమ్ ఎన్ని గంటలు రమ్మంటారు సార్ అవతల వాళ్ళని ఇన్స్ట్రక్షన్ అడుగుతున్నాను నువ్వు అవతల వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టుగా మనం భావించాలి ఓకే అలాగే సిక్స్ సెంటర్ చూడండి షల్ ఐ వెయిట్ ఫర్ యూ షల్ ఐ వెయిట్ ఫర్ యూ మీకోసం ఎదురు చూడమంటారా అవతల వాడు ఇన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నావు ఇది కూడా ఇన్స్ట్రక్షనే ఇది కూడా ఇన్స్ట్రక్షనే షల్ ఐ వెయిట్ ఫర్ యూ మీకోసం ఎదురు చూడమంటారా అండి అవతల వాడు ఇన్స్ట్రక్షన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నావు అనమాట అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ షల్ ఫస్ట్ పర్సన్తో అంటే ఐ ఊహలతో ఇంట్రాగేటివ్ వాక్యాలలో ఏమేం తెలుపుతుందన్నా ఆఫర్ అని తెలుపుతుంది ఆఫర్ సర్వీస్ అని తెలుపుతుంది అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి అడ్వైజ్ తీసుకోవడానికి రెండింటికి అంటే ఇవ్వడానికి అడగడానికి రెండింటికి ఉపయోగిస్తాం ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి ఉపయోగిస్తాం షల్ ఓకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను షల్ని ఇంట్రాగేటివ్ వాక్యాల్లో ఫస్ట్ పర్సన్తో దేని దానికి ఉపయోగిస్తామా ఆఫర్ సర్వీస్ దానికి ఉపయోగిస్తాం రెండోది ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి ఉపయోగిస్తాం మూడోది అడ్వైజ్ అడగడానికి ఇవ్వడానికి రెండింటికి ఉపయోగిస్తాం అంటే మూడు సందర్భాల్లో ఉపయోగిస్తాం ఓకే ఇక్కడ ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు ఈ షల్ అన్న ప్రతి చోట కూడా షుడ్ కూడా వాడచ్చు సరే అంటే షుడ్ కూడా షల్ లాగే ఫస్ట్ పర్సన్ తోటి ఇంట్రాగేటివ్ వాక్యాలు ఏం చేస్తుందమ్మా ఆఫర్ సర్వీస్కి ఉపయోగించవచ్చు ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి ఉపయోగించవచ్చు అడ్వైజ్ అడగడానికి అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి ఈ సందర్భంలో కూడా ఉపయోగించవచ్చు అంటే మూడు సందర్భాలు ఏవే సందర్భాలు ఒకటి అడ్వైజ్ అడగడానికి ఇవ్వడానికి రెండు ఆఫర్ సర్వీస్ మూడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఈ మూడు సందర్భాలని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే షల్లు వాడచ్చు షుడ్ వాడచ్చు రెండు వాడచ్చు తేడా ఏంటి మరి తేడా తెలుసుకోవాలి కదా షల్ అయితే జనరల్గా రిక్వెస్ట్ జనరల్ రిక్వెస్ట్ షుడ్ అయితే మోర్ పొలైట్ రిక్వెస్ట్ ఇట్లా నేను స్టేషన్కి వెళ్ళాను నా ఆఫీసర్ వచ్చాడు హయ్యర్ ఆఫీసర్ టాప్ మోస్ట్ ఆఫీసర్ ఇంకా ఆయన ఎదుర్కొన్న నా పరిస్థితి ఇది ఓకే అప్పుడు ఆయన్ని బ్యాగ్ తోడు వచ్చారు షల్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ సార్ అనుకోవడం నేను సార్ షుడ్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ మీ బ్యాగ్ పట్టుకోనండి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది అనమాట షల్ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ బాగా అకౌంటెన్స్ వచ్చారనుకో నువ్వు మొదలేమో షల్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ నేను బ్యాగ్ మేమంటావా అది షల్ చూసారా అంటే మనం క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర బాగా బంధం ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర షల్ వాడతాం అవతల వాళ్ళు ఎదురుకుండా మన పరిస్థితి టోటల్గా ఏదైతే షుడ్ వాడతాం అది లెక్క షుడ్ వాడినప్పుడు నువ్వు సార్ షుడ్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ సార్ అని మీ బ్యాగ్ మేమంటారండి అంత ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి లెక్క అంతే కానీ షుడ్ ఐ క్యారీ యువర్ బ్యాగ్ అనుకూడదు ఓకే చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో ఆఫర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఆఫర్ సర్వీస్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి అడ్వైజ్ అడగడానికి ఇవ్వడానికి ఈ మూడు సందర్భాల్లోనూ కూడా షల్లు వాడచ్చు షుడ్ వాడచ్చు ఏమా ఇంట్రాగేటివ్ వాక్యాల్లో 
అయితే షల్కి షుడ్కి తేడా ఏంటి జనరల్గా ఉన్నప్పుడు షల్ వాడండి మోర్ పొలైట్గా ఉన్నప్పుడు షుడ్ వాడండి మోర్ పొలైట్ అంటే మన భరతి ఇది అంతే ఓకే అలాగే సార్ షల్ ఐ వెయిట్ ఫర్ యూ మీకోసం ఎదురు చూడమంటారండి సార్ షుడ్ ఏ వెయిట్ ఫర్ యూ మీకోసం ఎదురు చూడమంటారండి ఇంకెలా వచ్చేయాలి మీకు ఆ షుడ్ వాడినప్పుడు అంత ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేయాలి అనమాట అలా అన్నాను మరి ఓవర్ యాక్షన్ చేయకండి జనరల్గా చెప్పారు ఓకే అమ్మా సో ఇది స్టేజ్ వన్ ఇప్పుడు స్టేజ్ టూ చూద్దాం సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్స్తో shall is equal to promise telpu second third person tho shall promise telpu ante ento telusa second third person ante second person ante varu you third person ante varu he she it they okay those chepper kada right chudandi you shall have a ring on your birthday you shall have a ring on your birthday adugo cheptunnadu ma abbaiki re you shall have a ring on your birthday nee birthday naadu meeku ungaram vastundi ante promise anamata i promise that you are going to have a ring on your birthday ante ala promise chestunnatuga cheppe bhavalu vyakta padatadaniki you second third person to shall upayogistharu you shall have a ring on your birthday nee birthday dana neeku ring ostundi alage chudandi you shall have all you wish for ante wonderful english you shall have all you wish for ante nu korukonavanni avutayi you shall have ante nu korukonavanni pondutavu nu korukonavanni jarugutayi wonderful english you shall have all your wish for evaru vacharu na degiriki re next year kalla appo intu meda appu theeri poi na kodi ekkado job vachesi na life set leipothe boundra ani adigo evaru ochina friend nu adigade okay nenu vaadtho antanu anamata you shall have all you wish for nu anukonavanni జరుగుతాయి ప్రామిస్ చేస్తాను రే నేను అన్నాను నేను చేస్తాను కాంగ్రెస్ పడకు నువ్వు అనుకున్నవన్నీ జరుగుతాయి నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా సో నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అక్కడ సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ షెండ్ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్స్తో వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తుందమ్మా షెల్ ఎప్పుడు కూడా ప్రామిస్ని వ్యక్తపరుస్తుంది ఓకే సో వండర్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఇప్పుడు మోడర్న్ ఇంగ్లీష్లో ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్స్ తోటి షెల్ ప్రామిస్ని వ్యక్తపరుస్తుంది కదా ఇప్పుడు మోడర్న్ ఇంగ్లీష్లో ఏం చేస్తున్నారంటే షెల్ బదులు విల్లు కూడా వాడేస్తున్నారు షెల్ బదులు విల్లు కూడా వాడుతున్నారు యూ విల్ హ్యావ్ ఎ రింగ్ ఆన్ యువర్ బర్త్డే కానీ ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్లో మీరు కనుక చూస్తే ఓల్డ్ ఇంగ్లీష్ బుక్స్ కనుక ఫాలో అయితే ప్రామిస్ ఎప్పుడు షెల్లే వాడేవారు ఇప్పుడు మోడర్న్ ఇంగ్లీష్లో షెల్లే కానీ విల్లు కూడా వాడేచ్చు అంటున్నారు కానీ కొంతమంది గ్రమేరియన్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు వీళ్ళు వాడేస్తున్నారు కానీ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్ సోషల్లో ప్రామిస్ని వ్యక్తపరచాలి అంటే వీళ్ళు కన్నా కొన్ని వందల రెట్లు షెల్లే కరెక్టు డౌటే లేదు తిరిగి లేదు ఇందులో ఓకే సో ప్రామిస్ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్స్తో ప్రామిస్తో కూడిన భావాలను వ్యక్తపరచాలి అంటే మీరు వీళ్ళు వాడద్దు షెల్లే వాడండి అలా అని వీళ్ళు ఎవడన్నా వాడితే నువ్వు తప్పు మాట్లాడావు అని ఆర్గ్యూ చేయకండి అనవసరం కదా ఏమా ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారు మీరు యూ షెల్ హ్యావ్ ఎ రింగ్ ఆన్ యువర్ బర్త్డే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ రింగ్ ఆన్ యువర్ బర్త్డే రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ప్రామిస్ అని చెప్పాలంటే రెండింటిలో విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ అని అడిగాడు ఓకే అలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ అనే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లెవెల్లో ఆలోచించాం అనుకోండి అప్పుడు షెల్కే ఓటేస్తారు అందరూ కూడా ఓకే సో షెల్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి వాగ్దానాలు అంటే ప్రామిసులు చేసే విషయంలో అలాంటి భావాలను వ్యక్తపరచడానికి సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్స్తో షెల్లే ఉపయోగించండి ఓకే ఇదే ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ఏమో ఓకే సో అలాగే థర్డ్ పర్సన్స్తో హీ షెల్ హ్యావ్ ఏ కార్ ఆన్ హిస్ బర్త్డే 
వాడు బర్త్డే రాదు వాడికి కార్ ఉంటుంది వాడి ప్రామిస్ చేస్తున్నాను ఐ ప్రామిస్ దిస్ ఈజ్ మై ప్రామిస్ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ హిమ్ మై కార్ అన్ ఈస్ బర్త్డే వాడు బర్త్డే నాడు వాడికి నేను కార్ ఇస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను సో అలాగే యూకే కాదు థర్డ్ పర్సన్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు టోటల్గా సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్స్ విషయంలో షెల్ ఏం చేస్తున్నామో ప్రామిస్ని వ్యక్తపరుస్తుంది ఈ షెల్ బదులు మోడర్న్ ఇంగ్లీష్లో వీళ్ళు కూడా వాడుతున్నారు మాట్లాడినప్పుడు పర్వాలేదు కానీ కాంపిటేటివ్గా ఆలోచిస్తే మాత్రం సెకండ్ పర్సన్ విషయంలో ప్రామిస్లు చేయాలని భావాలను వ్యక్తపరచాలి అంటే షెల్లే వాడండి ఓకే రైట్ స్టేజ్ త్రీ జాగ్రత్తగా చూడండి షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వి త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాయింట్స్ అవుట్ మిస్టేక్ ఎంఐఎస్ టిఏకేఈ ఎమ్ ఎంఐఎస్ టిఏకేఈ మిస్టేక్ పాయింట్స్ అవుట్ మిస్టేక్ షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వి త్రీ అంటే చెప్పాను కదా గో వెంట్ గాన్ మీకు ఇది వరకు చెప్పాను మళ్ళీ ఇవాళే చూస్తున్న వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు అందుకని వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ చెప్తున్నా వెర్బ్ వన్ వెర్బ్ టూ వెర్బ్ త్రీ దీన్నే వి వన్ వి టూ వి త్రీ అంటాం వెర్బ్ వన్ వెర్బ్ టూ వెర్బ్ త్రీ షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ పాయింట్స్ అవుట్ ఏ పాయింట్స్ అవుట్ మిస్టేక్ అంటే అవతల వాళ్ళు తప్పును సూచించడానికి ఈ సూత్రం వాడతారు సూపర్ అన్నది ఇది అవతల వాళ్ళు తప్పును సూచించడానికి అంటే నువ్వు చేసిన తప్పు ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది అనడానికి షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వాడతారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి you should have come soon come three to three forms ait nanna come came come come came come verb 1 verb 2 verb 3 should do plus have plus v3 you should have come soon nuvvu tondaraga vachi ఉండాల్సింది చూసారా లేట్గా వచ్చు లేదా తొమ్మిది గంటల నమ్మన్నాను నువ్వు తొమ్మిదికి వచ్చు ఓకే నువ్వు వచ్చాక ఇక్కడ పని అయిపోయింది అప్పుడు నేను నీలో తప్పులు సూచిస్తూ చెప్తున్నాను అనమాట ఈ చూడు యావ్ కమ్ ఎర్లీ నువ్వు తొందరగా వచ్చి ఉండాల్సింది చూసావా అరగ లేట్గా వచ్చు ఏమైందో అలా తప్పును సూచించడానికి ఏం పడతానమ్మా పాయింట్స్ అవుట్ మిస్టేక్ తప్పును సూచించడానికి షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వాడతారు యూ షుడ్ హ్యావ్ కమ్ సూన్ నువ్వు తొందరగా వచ్చి ఉండాల్సింది వండర్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ కదా సూపర్ అలాగే కొన్ని ఫ్రెండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం రండి ఈ షుడ్ హ్యావ్ లివ్డ్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ మోర్ ఇయర్స్ సరే he should have lived should plus have plus v3 for a few more years atanu mari konni a few more years ante mari konni samvatsaralu a few more years ante mari konni samvatsaralu mari konni samvatsarala samvatsaralu for ante varaku atanu mari konni samvatsaralu varaku bratiki unde vaadu మంచి హెల్త్ అడిది తెగ తాగేసాడు అందుకే చచ్చిపోయాడు ఆ తాగకుండా ఉండుంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ లివ్డ్ ఫర్ ఏ ఫ్యూ మోర్ ఇయర్స్ మరి కొన్ని సంవత్సరాలు బతికుండేవాడు తాగద్రా అని చెప్పినా తాగేసాడు చనిపోయాడు అలా చూసారా అంటే వాళ్ళు తప్పును సూచిస్తున్నాం అనమాట అతని యొక్క ప్రవర్తనలో తప్పును సూచిస్తున్నాం తాగేసాడు తాగద్దన్నా తాగేసాడు ఆ తాగకుండా ఉండుంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ లివ్డ్ ఫర్ ఏ ఫ్యూ మోర్ ఇయర్స్ మరి కొన్ని సంవత్సరాలు బతికేవాడు అంటే చూసారా అతనిలో తప్పును సూచిస్తున్నాం అనమాట ఇలా ఇతర వాళ్ళలో కానీ ఎవ మళ్ళో మనం మళ్ళో తప్పులు కూడా మనం సూచించుకోవచ్చు అది కూడా ఇస్తాను సెంటెన్స్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓకే సో టోటల్గా ఏంటంటే పాయింట్స్ అవుట్ మిస్టేక్ తప్పును సూచించడానికి వాడే ఫార్ములా ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఫార్ములర్ రైట్ రెండు ఇంకొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం చూడండి ఓకే యూ షుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఎర్లీ సూన్ అని కూడా వాడచ్చు నువ్వు తొందరగా వచ్చి ఉండవలసింది you should have gone early nu tondaraga velli undavalsindi alsinge endike illu andike ticket lo rakaledu kadaga pompen ticket lo amma nenu illu late ga illu levu nu ichchadu ticket lo evadu rakaledani you should have gone early nu tondaraga velli undavalsindi velli unta nee ticket lo dorukunna ante athana tappu padutunna anmadani you should have gone early 
సార్ తప్పులు అంటే ఇతరుల్లో నేనా అండి మనలో కూడా పట్టుకోవచ్చు సార్ తప్పులు మనలో తప్పులు కూడా మనం ఎలా పట్టుకోవచ్చో చూడండి నేను చెప్తున్నాను ఐ షుడ్ నాట్ సరదాగా నెగిటివ్ ఇస్తున్నాను నెగిటివ్ అంటే నాట్ పెట్టాలి నెగిటివ్ అంటే ఏంటమా నాట్ ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ టాక్డ్ లైక్ దట్ నేను ఎక్కడో నోరు జారాను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాను తర్వాత నా తప్పును నేను సూచించుకుంటున్నాను అమ్మమ్మ ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ టాక్ లైక్ దట్ అలా మాట్లాడి ఉండవలసింది కాదు నేను అలా మాట్లాడి ఉండవలసినది కాదు వలసింది కాదు ఎలాగైనా పర్లేదు తెలుగు కదా ఐ షుడ్ ఇంట్ హ్యావ్ టాక్ లైక్ దట్ చా నేను అలా మాట్లాడు ఉండవలసింది కాదురా తప్పు చేస్తాను అంటే నా తప్పును నేనే సూచించుకుంటున్నాను సో మనలో ఉన్న తప్పులు కూడా మనం పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఎంసేపు ఎత్తలో ఉన్న తప్పులే కాదు కానీ మనిషికి ఉన్న వీక్నెస్ ఏంటి మనలో ఉన్న మిస్టేక్స్ ఎప్పుడు మనం పాయింట్ అవుట్ చేసుకోం ఎంతసేపు పక్కడితే మనకు మిస్టేక్ అని కనపడుతుంది మన తప్పులు మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటే మహానుభావులు అయిపోతాం కదా రైట్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ టాక్ లైక్ దట్ నేను అలా మాట్లాడి ఉండవలసింది కాదు అంత బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ చూడండి వండర్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ సో మై స్టూడెంట్స్ షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉపయోగిస్తాం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామా షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ పాయింట్ అవుట్ మిస్టేక్ తప్పులను సూచించడానికి వాడే అద్భుతమైన ఫార్ములా ఇంగ్లీష్లో ఏదో అంటే షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఓకే పాజిటివ్లు అయితే నాట్ పెట్టాం నెగిటివ్లు అయితే నాట్ పెడతాం ఈ షుడ్ నాట్నే మనం షార్ట్ కట్లో కూడా చెప్పచ్చు షుడ్ నాట్ షార్ట్ కట్ అవుతుంది షుడ్ నాట్ ఏమో ఫుల్ ఫామ్ షూడెంట్ ఏమో షార్ట్ ఫామ్ మనం చెప్పాను కదా ఫుల్ ఫామ్స్ షార్ట్ ఫామ్స్ అని యామ్ నాట్ ఫుల్ ఫామ్ యారెంట్ షార్ట్ ఫామ్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్ ఫామ్ ఈజెంట్ షార్ట్ ఫామ్ ఆర్ నాట్ ఫుల్ ఫామ్ ఆరెంట్ షార్ట్ ఫామ్ హ్యావ్ నాట్ ఫుల్ ఫామ్ హ్యావింట్ షార్ట్ ఫామ్ అలా ఇరవై నాలుగు స్పెషల్ వర్బులకి ఫుల్ ఫామ్స్ షార్ట్ ఫామ్స్ ఉంటాయి ఎందుకు ఫుల్ ఫామ్స్ షార్ట్ ఫామ్స్ ఉంటాయంటే నాట్ పెట్టాలి అంటే ఇరవై నాలుగు స్పెషల్ వర్బుల పక్కనే పెట్టాలి భూమి దీన్ని ఎక్కడ పెట్టలేము గో నాట్ గో ఇంట్ కమ్ నాట్ కమ్ ఇంట్ నమ్మలేము నాట్ పెట్టాలంటే ఇరవై నాలుగు స్పెషల్ వర్బుల పక్కనే పెట్టాలి ఇంగ్లీష్లో ఓకే అది ముందు ముందు చెప్తాను ఈ టాపిక్ రైట్ షుడ్ సో పాయింట్ అవుట్ మిస్టేక్ మిస్టేక్ అని సూచించడానికి వాడే ఏకైక సూత్రం ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా అంటే షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఇదే నెగిటివ్లో అయితే నాట్ పెట్టండి ఓకే నేను అలా నేను నాన్ వెజ్ తినకుండా ఉండవలసింది ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ ఈట్ ఎన్ నాన్ వెజ్ ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ ఈట్ ఎన్ నాన్ వెజ్ అచ్చా నాన్ వెజ్ తినకుండా ఉండవలసింది రా పొట్టంత పాడైపోయింది చూసారా నా తప్పు నేను సూచించుకుంటున్నాను అనమాట ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ ఈట్ ఎన్ నాన్ వెజ్ నెగిటివ్ అనమాట ఐ షుడెంట్ హ్యావ్ ఈట్ ఎన్ నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ టైర్ అనమాట నేను నాన్ వెజ్ తినకుండా ఉండవలసింది నేను నాన్ వెజ్ తినకుండా ఉండవలసింది సరే వండర్ఫుల్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను స్టూడెంట్స్ పాయింట్ అవుట్ యూ మిస్టేక్ తప్పును సూచించడానికి వాడే ఫార్ములా ఇంగ్లీష్లో షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఓకే పాజిటివ్లు అయితే షుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వాడతాం ఓకే సపోజ్ నేను నాన్ వెజ్ తిని ఉండవలసింది అని అనుకోండి ఐ షుడ్ హ్యావ్ ఈట్ అండ్ నాన్ వెజ్ అంటాం తినకుండా ఉండవలసింది అంటే ఐ షుడ్ ఇట్ హ్యావ్ ఈట్ అండ్ నాన్ వెజ్ నెగిటివ్ అయితే నాట్ అవుట్ ఎక్స్ట్రా పెడతాం అంతే రైట్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ ఒకటి ఇస్తాను అది కూడా చూడండి వండర్ఫుల్ స్టేజ్ ఇది కూడా రైట్ స్టేజ్ ఫోర్ ఏంటంటే నాన్న an event unlikely to happen ante an event unlikely to happen ante oka charya ela oka sangatham charya laaka sangatham charya jaragadaniki avakasham undadu ఇలాంటి సందర్భములలో ఇఫ్ ప్లస్ షుడ్ వాడదరు వండర్ఫుల్ స్టేజ్ అన్నది ఇఫ్ ప్లస్ షుడ్ వాడతారు అంటే ఏంటో జాగ్రత్తగా చూడండి కొంచెం డెప్త్కి వెళ్తున్నాను చెప్పాను కదా ముందు రెండు మూడు స్టేజ్లు ఎప్పుడు ఫస్ట్ రెండు స్టేజ్లు బేసిక్స్ చెప్తారు 
థర్డ్ స్టేజ్ కొంచెం రేజ్ అవుతుంది ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ స్టేజ్కి వెళ్తాం కొంత అలా డెప్త్కి వెళ్తాం అనమాట అది పద్ధతి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు షుడ్ వాడతారు అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి రైట్ యాన్ ఈవెంట్ అన్లైక్లీ టు హ్యాపీ అంటే ఈవెంట్ అంటే సంఘటన అనుకోవచ్చు చర్య అనుకోవచ్చు ఏదైనా ఒక చర్య లేక సంఘటన జరగడా అన్లైక్లీ టు హ్యాపీ జరగడానికి అవకాశం ఉండదు లైక్లీ టు హ్యాపీ అంటే జరగడానికి అవకాశం ఉంది అన్లైక్లీ టు హ్యాపీ అంటే జరగడానికి అవకాశం లేదు ఓకే రైట్ చూడండి జాతీయ చూడండి వన్ ఇఫ్ యూ షుడ్ ఇఫ్ ప్లస్ షుడ్ అనమాట రెండింటికి మధ్యలో పర్సనల్ సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే వాళ్ళు వస్తారు ఇఫ్ యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ డూ లెట్ మీ నో అంటాడు డూ లెట్ మీ నో అంటే నాకు తెలియజేయి అని అర్థం లెట్ మీ నో అంటే నాకు తెలియజేయి నన్ను తెలుసుకొని నాకు తెలియజేయి రెండు అర్థాలు వస్తాయి డూ అంటే దయచేసి నాకు తెలియజేయి అక్కడ డూ అంటే దయచేసి రిక్వెస్ట్ కింద వస్తుంది చాలామంది తెలియదు డూ కమ్ అంటే దయచేసి రా Do go, దయచేసి వెళ్ళు కమ్ అంటే రా గో అంటే వెళ్ళు డూ కమ్ దయచేసి రా డూ గో దయచేసి వెళ్ళి డూ ప్లస్ వీ వన్తో కనుక మనం మాట్లాడితే రిక్వెస్ట్ని ఎక్స్ వ్యక్తపరుస్తుంది అది ఓకే రైట్ సో చూడండి ఇఫ్ యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ డూ లెట్ మీ నో అంటే ఏంటో సార్ ఇఫ్ యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ నువ్వు ఒకవేళ మనసు మార్చుకుంటే నాకు తెలియజేయి సార్ నువ్వు ఒకవేళ మనసు మార్చుకుంటే నాకు తెలియజేయి ఇక్కడ మీకు డౌట్ వస్తుంది సార్ దీన్ని ఇలా అనొచ్చండి ఇఫ్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ అనొచ్చండి ఇఫ్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ అని కూడా అంటారు కదండి ఇఫ్ యూ గో నువ్వు వెళ్తే ఇఫ్ యూ షుడ్ గో నువ్వు వెళ్తే రెండు ఒకటే ఇఫ్ యూ కమ్ నువ్వు వస్తే ఇఫ్ యూ షుడ్ కమ్ నువ్వు వస్తే రెండు ఒకటే తేడా ఏం తెలుసా ఇఫ్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ అంటే నువ్వు మనసు మార్చుకుంటే మనసు మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే సిమ్ ఎరా రేపు మేము అందరం నెక్స్ట్ వీక్ టూ డేస్లో వస్తావా అంటే రాండరా కొంచెం ఫేవరిష్గా ఉంది ఆలోచిస్తాను ఆలోచన చెప్తానులే ఓకే అన్నాడు ఎవరు నా ఫ్రెండ్ నేను అంటే టూర్కి వెళ్తున్నప్పుడు అడుగుతున్నాను ఎరా నేను ఒక ఐదు ఆరు గంటలు టూర్కి వెళ్తున్నాను నువ్వు మాతో వస్తావేంట్రా అని నేను అడిగాననుకోండి నా ఫ్రెండ్ ఒకరిని కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేదురా ఓ రెండు రోజుల టైమ్ ఆలోచన చెప్పి నెక్స్ట్ ఇయర్కి అదే వెళ్ళేది మీరు రెండు రోజుల టైమ్ ఆలోచన చెప్పి చెప్తాను అన్నాడు అప్పుడు నేను ఏమంటారంటే ఓ అయితే పని చేయ అంటే వాడు రావడానికి అవకాశం ఉంది ఒక కారణం ఉంది ప్రస్తుతానికి రాలేకపోవడం అనికేంటి వాడికి ఒంట్లో బాగాలేదు కాబట్టి రాలేదు అంటున్నాడు కానీ రావడానికి అవకాశం కూడా ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు అప్పుడు ఏమంటానంటే ఇఫ్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ ఓకే రెండు రోజుల పైకి నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయ డూ లెట్ మీ నో అప్పుడు ఇఫ్ వాడతాను If you change your mind, do let me know. That's why you are not going to be able to change your mind. So, if you change your mind, you will be able to change your mind. If you should change your mind, you will be able to change your mind. If you change your mind, you will be able to change your mind. That's why you will be able to change your mind. If you change your mind, you will be able to change your mind. If you change your mind, you will be able to change your mind. నువ్వు ఒకవేళ మనసు కానీ మార్చుకుంటే నాకు చెప్పు నువ్వు మారో నాకు తెలుసు ఒకవేళ మార్చుకుంటే నాకు చెప్పు అప్పుడు ఇఫ్ యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ అంటాం ఏమా దీన్నే ఎలా చెప్పచ్చు తెలుసా ఇన్వర్స్ ఫామ్ అంటాడు ఇన్వర్స్ ఫామ్ అంటే ఇఫ్ తీసేస్తాం ఇఫ్ తీసి యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ ఉంది కదా దీన్ని ఇంట్రాగేటివ్గా మార్చుతాం ఇంగ్లీష్లో ఇంట్రాగేటివ్గా మార్చాలంటే స్పెషల్ తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టాలి యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ ఇందులో స్పెషల్ వర్బ్ ఎవరు షుడ్ ఇందులో స్పెషల్ వర్ వరు మా షుడ్ షుడ్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ షుడ్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ డూ లెట్ మీ నో చూసారా డూ లెట్ మీ దీన్నే ఇఫ్ యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ అని ఎలా చెప్పచ్చు మనం ఇన్వర్స్ ఫామ్ లో కూడా చెప్పచ్చు ఇన్వర్స్ ఫామ్ అంటే ఏమీ లేదు కంగారు అడిపోకండి ఇప్పు తీసేయండి ఇప్పు తీసేసి మిగతా ఈ వాక్యాన్ని ఆ ఇప్పు వాక్యంలో ఉన్న మిగతా పాటను అంతటిని కూడా మనం 
ఇంట్రాగేటివ్గా మార్చాలి ఇంట్రాగేటివ్గా చేయాలంటే సూత్రం ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో స్పెషల్ అని తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టాలి యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్లో స్పెషల్ అని పోరు షుడ్ అనమాట షుడ్ని ముందు పెట్టేసాం పెట్టాక యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ మిగతా అవన్నీ లైన్గా రాసాడు సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎన్వర్స్ ఆమె అంటే ఏంటన్నా ఇప్పు తీసేయడు మిగతా స్వాతంత్రాన్ని కూడా ఇంట్రాగేటివ్గా మార్చాడు అంతే సో షుడ్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ డూ లెట్ మీ నో వాళ్ళ మనసు మార్చుకుంటే నాకు తెలియజే సరే వండర్ఫుల్ నువ్వు ఒకవేళ మనసు మార్చుకుంటే నాకు తెలియజేయడానికి ఇఫ్ యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్ డూ లైట్ మీరు అంటారు దీన్నే ఎన్వర్స్ ఫామ్లో షుడ్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్ డూ లైట్ మీన్ వండర్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ ఓకేనా సూపర్ ఇంగ్లీష్ అనమాట మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇఫ్ యూ చేంజ్ యువర్ మైండ్కి ఇఫ్ యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ మైండ్కి తేడా ఏంటంటే మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే అవకాశం ఉంటే ఆ ఈవెంట్ సంఘటన అవకాశం ఉంటే ఇఫ్ యూ చేంజ్ అంటాం సింపుల్గా ఇంకా అవకాశం ఉండదు మాడం తెలుసు మనకి అది అవదం తెలుసు అప్పుడు ఇఫ్ యూ షుడ్ చేంజ్ అంటాం అనమాట ఓకే సపోజ్ చూడండి ఇఫ్ యూ గో నువ్వు వెళ్తే రా రేపు వెళ్తా అక్కడికి చూస్తాను రా రేపు నాకు ఒక అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది అది అయితే వెళ్తాను అన్నాడు అవతలుడు ఎవడో నేను అడిగితే అప్పుడు అరే ఇఫ్ యూ గో నువ్వు కనుక వెళ్తే ఓకే వాడిని అడిగాను చెప్పు అది కూడా ఇస్తాను ఇప్పుడు ఆ ఒక సెంటెన్స్ వాడిని అడిగాను చెప్పు అది చచ్చినా వెళ్ళవు ఇంకా నాకు తెలుసు వెళ్ళవు అందే నువ్వు ఇంకా నేను నిన్న నుంచి కూడా నేను ఎవడు మార్చలేడు అప్పుడే అంటానంటే అరే ఇఫ్ యూ షుడ్ గో దేర్ ఒకవేళ కనుక నువ్వు వెళితే ఓకే అప్పుడు ఇఫ్ యూ షుడ్ అంటాను అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక సెంటెన్స్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ చూద్దాం ఇఫ్ యూ షుడ్ గో దేర్ ఒకవేళ నువ్వు అక్కడికి వెడితే ఆస్క్ ఆఫ్టర్ మై సమ్ ఆస్కార్ ప్రింట అడిగాను అని చెప్పు అండ్ అని ఇంగ్లీష్లో ఆస్కార్ ప్రింట్ ఏమా అంటారమ్మా ఆస్కార్ ప్రింట అడిగాను అని చెప్పు ఒకవేళ నువ్వు అక్కడికి వెళితే మా అబ్బాయిని అడిగానని చెప్పు ఒకవేళ నువ్వు అక్కడికి వెడితే మా అబ్బాయిని అడిగానని చెప్పు మా అబ్బాయిని అడిగానని చెప్పు దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు ఎన్వర్స్ ఫామ్లో చెప్పచ్చు ఎన్వర్స్ ఫామ్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ తీసి ఇవ్వాలి మిగతా పార్టీ దీన్ని ఏం చేయాలి ఇంట్రాగేటివ్గా మార్చాలి ఇంట్రాగేటివ్గా మార్చాలంటే స్పెషల్ తీసుకొచ్చి ముందు పెట్టాలి ఇందులో స్పెషల్ ఎవరు షుడ్ షుడ్ యూ గో దేర్ అంటే షుడ్ యూ గో దేర్ ఆస్క్ ఆఫ్టర్ మై సన్ సరే వండర్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ షుడ్ యూ గో దేర్ ఆస్క్ ఆఫ్టర్ మై సన్ ఒక వాళ్ళని ఒకటికి వెళితే మా అబ్బాయిని అడిగానని చెప్పు ఆస్క్ ఆఫ్టర్ అంటే అడిగానని చెప్పు అన్న భావాన్ని వ్యక్తపరచడానికి ఇంగ్లీష్లో ఆస్క్ ఆఫ్టర్ అంటారు ఫ్రేజర్ వెల్స్ ఒక యాప్ దగ్గర చెప్పిన ఒకటి చెప్తాను మంచి మంచి వాడుకుందాం మనం ఓకే సో స్టూడెంట్స్ ఫోర్ స్టేజెస్ చెప్పాను మీకు వాళ్ళ ఈ నాలుగు స్టేజ్లు కూడా చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఓకే so anyhow thanks to anand all for giving me this great opportunity okay nato party journey chain students malli malli chestna nato party journey cheyandi english ane maha samudra ni iddam idi maha samudra gaadu oka chinna river ante english subject anni chat anipistam okay meeku na classes nachithe like cheyandi subscribe cheyandi share cheyandi thanks to anand all once again all the best students all the best